Hai hey, teman-teman, welcome to Ryuko Gaming. Kembali lagi kita akan melanjutkan realistic career mode Fiorentina. Oke, okay, jadi uh, kita hari ini akan menjalani tiga laga tour pramusim lawan tim-tim raksasa Liverpool, ada Chelsea dan ada Real Sociedad. Nah, di sini gini, aku akan coba mungkin tiga, uh, sorry mungkin dua formasi. Jadi yang pertama ke dalam musim lalu itu kita kesulitan kalau lawan tim besar. Kita sudah pernah coba pakai 442, pernah pakai 352, pernah pakai 523, dan semuanya nggak terlalu bekerja dengan baik ya, apalagi Milan. Nah, sekarang gini, aku akan siapkan coba, eh sorry, tiga formasi, bener tiga. Aku siap, coba tiga formasi. Yang pertama aku nanti akan coba 41212 jadi kayak main Nero agak rapat ke tengah gitu ya. Itu sama mungkin satunya 532 mungkin. Sama satunya formasi agak nyerang, aku coba kasih opsi buat uh, buat penyerangan. Soalnya gini, musim lalu kita bagus pertahanan ter... Sebetulnya gini, walaupun kita kesulitan lawan tim besar, tapi itu pertahanan kita bagus ya. Sebetulnya sudah cukup oke okay formasi 352. Tapi aku coba mau, apa ya, bisa bilang tuh kayak, uh, ya coba opsi lain. Aku coba 3, 4, 2, 1. Jadi kita pakai satu striker dan 2 CAM. Itu dia, jadi itu nanti kita uh, praktekkan di situ. Oke, yuk langsung kita menuju ke laga persahabatan pertama. Laga pertama, teman-teman, ini di Signal Iduna Park, hujan. Dan aku turunkan 4, 1, 2, 1, 2. Aku nggak tahu kalau persahabatan gini dilihatin nggak formasinya. Jadi aku coba turunkan full team dulu, teman-teman, ya. Full team dulu semuanya. Jadi kita lihat nanti kayak gimana performa. Oke, kita mulai dulu langsung, ya. Dan Liverpool ada beberapa pemain baru. Tadi aku sudah sempat uh, cek tadi, ya. Oke, sini kas sekarang. Harusnya laga persahabatan tuh diperbanyak ya, jangan cuma tiga harusnya tuh. Soalnya kan kadang tim-tim biasanya di real life itu juga biasanya itu lebih dari tiga gitu. Oke, okay, bagus. Sip, tenang. Hah? Offside, offside ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan di cadangan ini aku bawa pemain-pemain uh, yang murni pelapis. Jadi kalau yang kayak aku sudah tahu permainannya, aku sudah puas sama permainannya, Mungkin nggak banyak aku turunkan. Kayak Biragi ini sama sekali nggak aku bawa Biragi. Cuman yang in, yang ini sekarang ini aku turunkan yang inti ya. Benar-benar inti ya. Ya, kecuali Biragi. Soalnya Biragi itu sudah cukup lah. Sudah tahu jelas kita kayak gimana Biragi. Oke. Okay. Mau skin. Ini dulu. Baturina. Yuk. On, on, on. Waduh, sayangnya terlalu terlalu deras pastinya tadi. Dan mereka beli Mamar Daswili. Oke, okay, Endo. Masih Indo passing ke kanan pada Kiesa. Kembali menghadapi klub lamanya, Federico Kiesa. Uh, kenceng dari Kiesa. Masih Kiesa, kota katik. Dibu selai. Tip, grand beat. Uish. Oke, bagus dari Dohia. Tadi sedikit kesalahan dari grand beat ya. Di arena slot. Corner, diambil sama Dibu selai. Kiesa Masih Kiesa Bagus tadi Kutak ketik dari Kiesa Guys Oke Celah agak terbuka lebar memang Dan Saya Gakpo ya Nggak salah ya Ya Cody Gakpo Berhasil membuka keunggulan Liverpool Di menit ke-15 Secara permainan Kita masih kalah di sini ya Lagi-lagi Jadi kita Kayak masih kesulitan Lawan tim besar Sampai sejauh ini Walaupun uh, Pramusim Nggak bisa jadikan patoan juga ya dan ini memang aku sudah kayak, waduh kosong banget sih. Nah, terlalu terlihat kuarta, nggak nutup. Parisi nggak nutup, terlalu dibiarkan lebar. Terlalu bengong kuarta. Ya, emang mau gimana lagi bisa kayak gitu. Oke, okay, Richard Sun. Nggak bisa, nggak bisa. Ambil dulu. Tip, bagus ya, suguh, nice. Bisa di recovery. Mandragora. Oke, okay, sip, Baturina, sini dulu. Richard Sun. Sabar, oke. Okay. Pasing sini pada Parisi, keluar dulu Parisi. Kembali dulu. Oke, okay, langsung. Kilik Soy, Moiskin sekarang. Terlalu dipaksakan Moiskin. 
kembali lagi ke kiper Mamar Daswili umpan ke depan Warta oke sip Richardson sekarang Baturina maju oke lagi-lagi pasnya terlalu deras lagi-lagi kayak nggak pas pasnya sebetulnya maksudnya bagus tapi pasnya yang kurang dia tadi gol dari Gapo ya terlalu kosong memang dan susah deh ya sudah susah jangkau terlalu pojok juga pendek dari Mamar Daswili Simikas Gapo oke okay. wah gila bagus pasnya dan tapi salah dari Gapo Richardson sini dulu nice Mandragora maksudnya ke Baturina tapi salah tadi pasnya Gak kok bagus pasinya. Wis. Tadi bagus pergerakan dari Brandwit menurutku ya. Jadi kayak Kiesa yang seharusnya sudah hampir bisa langsung syuting kayak ditutup pergerakan sama Brandwit. Jadi kayak uh, mengubah mungkin mengubah shot dari Kiesa. Bagus-bagus tadi. Corner sekarang beli Subuh Slay. Angkat dari Subuh Slay. Dan oke, okay, tenang. Lagi-lagi Brandwit, ayolah pastinya bener, tapi mungkin kesalahanku juga harusnya langsung lempar ke depan harusnya. Langsung buang, soalnya emang sudah posisinya nggak menguntungkan emang. Oke, bagus. Kembali lagi, bagus, nice, kerjasama yang bagus, tapi nggak ada orang, kosong banget. Kosong banget, terlalu kosong, nggak bisa, nggak bisa. Belakang dulu. Mandra Gura. Masih Mandra Gura, pasti pada Batu Rina. Oke, nice. Richardson! Uff. Save yang bagus tadi dari Mamar Daswili ya. Refleksnya bagus tadi. Corner sekarang buat kita. Dia tadi ya. Bagus dari Richardson. Keras dan wis. Finger tip yang bagus dari Mamar Daswili. Hmm, mungkin coba umpan aja. Angkat dari Mandragora. Masih belum. Felix Soy. Oke. Warta. Salah pasingnya dan serang balik hati-hati serang balik mundur semua mundur semua kaku semikas mundur guys shooting oke okay. bagus di video ya oke yeah, nice esugu sekarang umpan dari esugu gagal sudah jadi passing tapi sayangnya bisa direbut bagus passingnya kali ini oke okay, dan Luis Openda berhasil menggandakan keunggulan Liverpool bagus passingnya dari Kiesa ya pas banget Uff. lengah semua pemain belakang kita Oke, okay, selesai babak pertama. Dan kita bisa bilang nggak terlalu berkutik lawan Liverpool. Ya, kadang-kadang tuh gimana ya? Uh, masalah formasi itu kayak... Susah kalau kita cuma ngeliat dari satu pertandingan dulu. Itu kayak butuh beberapa kali gitu. Tapi kadang-kadang aku juga butuh nyoba beberapa formasi gitu. Ya, sejauh ini aku melihat formasi ini belum terlalu yang bagus-bagus banget. Yaitu pertandingan masih terlalu rapuh menurutku ya. Masih kayak terlalu rame di belakang. Masih itu pemain Liverpool terlalu bisa mengekspos pertandingan kita. Lihat stats jauh. Mereka 8 shot gila. Kita juga nggak bisa nyerang di sini. Kayak terlalu ditekan. Jadi kayak memang kita kalah segalanya gitu. Kita kayak ya tim besar lawan tim mediocre. Jadi kita ditekan sama Liverpool. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, okay, aku tetap akan coba dulu, kita lihat dulu lagi formasi ini. Dan mungkin bisa jadi ini sudah agak beda, soalnya mungkin mungkin bisa jadi Liverpool sudah agak mengendorkan tekanan, mengendorkan pressure. Jadi kayak mungkin kita bisa lebih, uh, lebih, lebih leluasa di sini. Oke, okay. Baturina, Baturina. Uh, nyaris, bagus tadi sebetulnya. Kerjasamanya bagus, maksudnya bagus, tapi pertahanan Liverpool juga bagus. Biasa, oke. Okay. Openda. Ini passing ke kiri, sebenarnya sini kas. Tambah guys. Kaku. 
Tempel dulu, tempel dulu. Uff. Sip, sip, sip. Oke. Okay. Ke kiri, ke Parisi. Cari posisi yuk, cari posisi yuk. Kilik Soy. Oke, okay, Kilik Soy, masukin, masukin. Kita betul-betul kesulitan ya buat masuk ke perdana Liverpool. Terlalu rapi perdana mereka, terlalu rapat. Oke, okay, masih melebar. Openda. Secara kualitas mungkin kita juga kalah ya. Cuman ya itu makanya aku mau coba cari. Soalnya kan gini. Aku nggak tahu sih kita. Mungkin aku juga nggak akan beli pemain-pemain yang berlabel bintang yang overall 85 ke atas. Cuman lah gimana caranya kita bisa mengakali kalau lawan tim besar gitu loh. Dengan mungkin main bertahan, soalnya menurutku um, kendalanya di situ. Jadi kendalanya kan kita sudah kalau lawan tim-tim yang menengah ke bawah itu sudah bisa. Saya sayangnya bagus lah maksudnya. Jadi kalau kita lawan tim-tim yang menengah ke bawah itu kita sudah lumayan bagus. Kita bisa konsisten, kita bisa walaupun menang karena cuma satu kosong, satu kosong tapi sudah cukup oke. Okay. Dan itu bisa mengantarkan kita skudeto. Nah, aku coba makanya gimana cara kita cari akal buat lawan tim besar dulu. Gitu. Dengan squad seadanya Itu yang sampai sekarang belum ketemu Mungkin aku agak salah Harusnya mungkin kita mainnya betul full defense ya Mungkin nanti di laga kedua lawan Chelsea lagi Akan coba Main full defense di sini Oke bagus Parisi Sip Reza Sun Oke pasti pada Baturina Nice Kilik Soy Masukin Kali ini chemistry juga gak ada di depan ya Kilik Soy sama Moiskin juga kayak nggak nggak dapat kemistrinya. Kaku. Eh kosong banget dibiarin. Terlambat terlambat bergerak. Aku coba ganti main dulu deh. Uh, Moiskin kali ini kurang efektif. Aku masukkan Pijaru. Terus Kenda aku masukkan juga. Mungkin aku ganti beberapa sekalian. Uh, Richardson aku gantikan sama Fafasuli ini. Aku mau nyoba Fafasuli. Mungkin sekalian dia di depan deh. Di Stefano mungkin zaman segini sekalian semua sekalian kali ya. Semua yang tersedia. Di belakang ini aku coba Messina. Komuzu Messina turun semua. Terus Michael Kayode. Siapa yang belum? Bianco. Boleh Mandragora sini aja. Dan Bianco sini. Udah semua ya. Ya oke. Okay. Kecuali kiper ya. Kiper gak usah. Oke okay, udah semua teman-teman kita lihat. Nanti next lawan Chelsea aku juga betul-betul full defense ya. Maksudnya kayak aku mentalitinya defense terus juga lebih aku buat deep gitu aja. Jadi kayak aku juga harus cari cara gimana cara kita bisa survive lawan tim besar dan Cancelo. Liverpool beli Cancelo di sini ternyata ya. Ya ini dia. Eh uh, game main berarti ya 6 7. 6 mungkin dari Batistuta ya. Jadi Stefano yang pulang dari masa peminjaman. Biasa. Oke, bagus Bianco. Oke, bagus. Nice, Fafasuli. Parisi. Pari, uh, gagal. Bagus Parisi. Sini, uh, gagal. Lagi-lagi. Kesulitan maju kita tuh. Soboslai. Oke, okay, nice Fafa Suli, bagus tadi. Dan pergantian main lagi dari Liverpool, Mac Alister ngantiin Endo. Soalnya masalah lawan kita nanti di UCL ya gini-gini nih bakalannya kita pasti ketemu salah satu lah antara, ya bukan salah satu mungkin dua atau tiga kita bakalan ketemu. Mungkin Liverpool, City, Madrid, yang musim lalu aja kita tuh susah lawan Chelsea itu sekedar ya itu Chelsea ya mungkin secara kualitas Chelsea masih masih sedikit di bawah nama nama kayak City, PSG, Liverpool oke okay, bagus nice tapi gagal oke okay, bagus oke okay, oke okay, Fafasuli nice bagus Fafasuli bawa dulu masih Fafasuli sini dulu Oke okay, di Stefano, passing sini pada Pizarro. 
Ja, ich sag mal zu, oder was? Okay, der A, was ich sehe, so wo es leicht. Seht, das ist gut, was ich Dann ist das heiß. Rachel, Herr Mereka. Jesa. Sip, sip, bagus Messi nani dia main baru kita promosikan. Okey, ya kita harus masih menurutku masih belum tepat formasi ini masih ke terlalu mentah. Cuma aku lihat di sini ada progresnya tu. Main-main tadi kayak Fafasuli, Messi na, Bianco tu lumayan menurutku. Ya aku belum bisa bilang mereka bagus soalnya mereka baru turun baru beberapa menit aja. Cuma lihat. First impression lah ya dari performa mereka mungkin lumayan, lumayan ada prospek mungkin. Jadi nanti coba kita pertimbangkan sambil kita lihat lagi nanti terus ya kedepannya lawan Chelsea sama Real Sociedad. Okey, sebentar aku bingung sih. Sebetulnya formasi lima back tu kita pernah nyoba ya. Dulu lima tiga dua tu kalau nggak salah juga pernah. Aku bingung antara kita mau nyoba formasi lima tiga dua atau lima empat satu atau empat lima satu. Tapi dengan semuanya defense gitu. Coba nanti habisnya aku lihat dulu ya. Dan ini ya masih ya jauh banget ya. Kita lihat Liverpool 13 shot. Kita cuma bisa lepaskan satu shot aja. Selebihnya kita jadi bulan-bulanan Liverpool. Oke teman-teman. Jadi ini aku coba turunkan kayak gini. Ini dia. Jadi kita pakai 451 flat. Nah. Rollnya itu kayak gini. Jadi aku betul full defense ya. Itu aku pakainya counter. Dan ini pakai deep 25. Defensive line-nya. Rollnya itu Pizzaro aku buat target forward, jadi dia bakalan stay di depan. Nah, si saya ini Mandragoranya holding, jadi dia bakalan lebih defend. Buat di sama Richardsonnya box to box, terus Parisinya sama Dudunya sama-sama wide midfielder, sama-sama defend, jadi bakalan lebih turun. Biragi kayu dia full back, jadi nggak kemana-mana. Mungkin full back defend aja sekalian. Nah, jadi kayak lebih lebih. Betul kita kayak mungkin aku bisa bilang kayak parkir bus di sini ya. Ya, kita coba kayak gini aja. Ya, kita coba ya. Yuk. Langsung kita menuju ke kembali ke signal Juna Park. Oke, okay, kita lihat kali ini apakah efektif. Dan gini deh, aku kayak berubah pikiran. Nanti yang lagalan Sociedad, aku nggak jadi coba pakai formasi 3, 4, 2, 1. Soalnya menurutku yang 3, 5, 2 menurutku sudah oke okay lah. Kita pakai 3, 5, 2 aja. Nah, kita coba formasi defense lainnya aja. Jadi ini kan berapa? 4, 5, 1. Mungkin habis itu kita coba pakai 5, 3, 2. Kita coba kayak apa? Atau 5, 4, 1. Nanti kita lihat. Kalau ini nggak berjalan dengan lancar, dan ntar mentality defending. Oke, okay. jadi kita betul-betul full defend di sini, mengandalkan counter attack. Ya, kenal pasien dari Buadi, Paul Palmer, Chelsea. Kita sudah ketemu Chelsea ini keempat kalinya. Sudah nggak asing, Fiorentina Chelsea. Saya bilang ini di UCL ketemu Chelsea lagi. Oke. Okay. Sip. Buadi, Buadi, Buadi. Oke, bagus. Parisi. Oke, Parisi. Mas Yudong, Mas Yudong. Sabar. Yuk. Bicaru. Gak bisa, gak bisa. Mas Yudong, Mas Yudong. Teman, sini dulu. Buadi. Wah, Buadi hari ini gak terlalu bagus nih. Sudah berapa kali dia sering kehilangan bola. Kayak gak bisa nemuin teman. Mundur, mundur dulu, mundur dulu. Kukurea sekarang. Kaisedo. Pedro Neto. Sip. Nice. Parisi. Si itu kok kurang maju ya sih. Gak ada teman nih masalahnya kayak gini. Oke, masih ku taktik sendiri dan Parisi. Gak ada teman, gak ada teman, gak ada support si Tizaru kurang maju. Maksudku dia kayak lebih stay di depan gitu dulu. Tapi nyatanya gak seperti itu. Bagus resen nice. Bagus resen lah. Telat tu. Sendirian lagi, gak ada support. Gak ada support. Masalah ini ni kayak agak susahnya gini sih. Kita sejauh ini perdanaan lumayan. Tapi kok nggak ada support kalau ke depan gitu kayak harus berjuang sendirian gitu. Berarti kalau kayak gitu, coba yang kita lihat ya. Mungkin harus butuh pemain-pemain kayak Kendal gitu mungkin. Uh, lumayan, lumayan. Oke. Okay. Nice. Shooting. Uh, save dari Christensen. <tuh> Oke, 
Ya ini dia tadi ya peluang dari Chelsea agak terbuka lebar dari dana syuting dari Cole Palmer ya lumayan keras. Palmer langsung angkat buang bagus KOD. Mudrik tadi syuting bisa dibuang lagi nice. Pizaru lari Pizaru. Gak bisa gak ada temen gak ada temen lainnya loh kayak gini loh sudah. Sendirian semuanya sendirian gak ada support. Oke okay. nice Buadi. Kita lihat tuh, waduh satu lawan tiga, satu lawan dua gitu ya, waduh berat sih. Oke okay, sini dulu, uh, Pizarro. Lagi-lagi gak ada support, masuk Buadi. Oke okay, Buadi. Bagus. Aduh, Richardson. Loh emas itu, jadi gini, mungkin kita... Uh, gak bisa kalau kita main counter attack ya Terlalu sepi uh, Sejauh ini lumayan Sampai 31 menit itu kita Lumayan bisa meredam Permainan Chelsea gak kayak pas Liverpool itu Kita lumayan Bisa mengimbangi dan mungkin kita main Possession tetepan, gak bisa sih Salah body, salah body Salah kontrol, mundur semua, mundur semua Oke bagus recession Tapi sayang Jaga terus, jaga terus. Palmer. Sip, sip, sip. Bagus, Brandweight. Nice, nice. Ini lagi, sabar, sabar sini dulu. Oke, sip, tenang. Andre Gura. Oke, bagus. Pasti pada Buadi. Sabar, Buadi. Sabar, cari teman. Mundur dulu. Gak ada teman. Astaga, Parisi juga gak deket. Oke, okay, red. Right. Masa nih? Matos. Baru-baru Matos ya. Oke, okay, Neto. Elus Tondo. Kembali ke Pedro Neto. Guys, saya itu. Mundur, guys. Tapi Bobo juga sama Chelsea. Astaga. Tapi lumayan, itu lumayan. Ya, kembali ke kaki ini juga butuh diasah ya. Butuh diasah, tapi sampai sejauh ini itu lumayan. Kita lihat sampai segini itu Chelsea kayak awal ya. Maksudnya Chelsea sampai belum ngegul itu kayak tempo mereka bisa diperlambat. Permainan mereka bisa di diperlambat, bisa diredam. Nggak, nggak kayak pasal Liverpool. Tadi itu kan betul-betul kayak Liverpool betul agresif banget. Betul terus ngepus, ngepres terus ya. Tapi kali ini Chelsea agak bisa diredam. Serangan mereka tadi sampai... Ini sampai ke 45 loh. Chelsea kesulitan. Oke, okay, Parisi, maju, maju, yuk. Oke, okay, bagus, Pizarro. Pizarro, Pizarro, Pizarro. Astaga. Ah, tapi lumayan, bro. lumayan, lumayan, lumayan. Ini kurang hoki aja sih. Harusnya kita secara permainan itu lumayan bagus. Di pertahanan kita, kita... Bagus tadi, maksud itu juga berapa kali bisa menghentikan serangan Chelsea. Uh, sebelum gol mereka, menurutku per, per apa ya peluang terbaik Chelsea itu cuma Cole Palmer yang tadi dari sisi kiri. Dan kita sudah ada dua peluang emas tadi pertama dari Richardson saya gagal syutingnya dan tadi dari Pizarro masih kena tiang. Ya oke, okay. lumayan nih menurutku eksperimennya kayak agak sedikit membuahkan hasil sekarang ini ya. Let's start, kita mau siap tandingan. Shot gak jauh dari Chelsea dan dua shot kita bahaya semua peluang kita sebetulnya. Ya potensi gol sudah ada tinggi tapi ya belum berpihak sama kita. Ya udah oke okay, yuk lanjutkan kita lihat lagi. Lumayan aku lumayan puas nih. Oke okay, Cole Palmer, Mudrik, Kukure ya masih Kukure oke okay. kembali ke Mudrik, kembali lagi ke Kukure ya. Matos, Kaiseido kembali ke Matos, Mudrik, tambah guys Palmer, kembali Matos, wah kosong, lumayan tadi kosong, gak kosong ya, ya emang gak cool ini sakletan jelas emang gak cool itu ya, oke Brandwitz ini dulu, Biragi, Gak bisa, sabar. Oke, kembali ke sini, Parisi. Gua dulu, Parisi. 
Well, we wondered if this deal was going to be done. In fact, it was going to be done, Stuart. Langsung ke Pizarro Kembali ke Buadi Tarik teman Andrea Gura Passingnya Passingnya Ovana Oke okay, Neto Sip Bagus Buadi Nice Oke okay, Mandra Gura Sini dulu Bagus Richardson sekarang Bagus Richardson Terlalu dipaksakan Harusnya Cepetan di passing tadi sudah terlalu mepet soalnya. Kaise itu, tip, nice sini dulu. Maju, oke, okay. Buadi, masih Buadi, oke, okay. passing ke kiri pada Parisi. Kembali ke Buadi, maju. Oke okay, umpan, passingnya kurang cermat tadi, passingnya. Tukur ya. Mudrik kembali ke sini, Ukurea, Matos, aku harus ganti pemain, Mudrik, apa pelanggaran betul, ntar aku ganti pemain dulu, um, aku coba masukkan di Stefano, aku kayak tadi ya, coba masukkan beberapa pemain pelapis, termasuk ini aku coba, coba Fortini, ini pemain yang baru pulang dari masa peminjaman, Fafasuli, gantiin Buadi, Buadi nggak terlalu yang bagus banget menurutku kali ini, Richardson ganti sama Bianco, Terus Brandwit ganti sama Ranieri sama Komuzu. Terus siapa yang belum main? Hmm, aduh kok ada Messina. Wah oh, gak bisa berarti Messina gak bisa salah salah buat pemain aku berarti. Gak bisa Messina ya sudah. Apa slotnya sudah full. Ya sudah oke. Okay. Ford ini sebenarnya bisa gantiin Parisi sih. Apa biar main bisa sih sebenarnya kalau mau ya. Gini berarti. Gini Ranieri. Ya betul lah, gak apa-apa lah, dan Messina, ya yeah. Oke okay, ya, yuk Oke, okay, berarti mereka main sekitar 21 menitan lah Kurang lebih ya, 21 menit Dan Markus Turam Sama Nkunku, turun Berarti sekarang buat Chelsea Pendek Pada siapa tadi Palmer, oke okay. Matos Mundur dulu. Kaisedo. Masih Kaisedo. Tambah guys, tambah guys. Hi. Apa penalti? Offside, offside. Dan Enzo sama Dusbury Hall. Oke. Okay. Mes, Messina, gimana Messina? Masih, sip, sip, sip. Terlalu jauh sih tadi, terlalu dipaksakan. Kayu D, pasing ke sini, duduk. Oke, okay, duduk. Buat dulu duduk. Masih duduk. Oke, okay, duduk sendirian, duduk. Bianco. Oke okay guys, bagus sampai sini bagus, masih bisa meredam permainan Chelsea. Hall, oke, okay. okay, bagus, nice. Fafasuli, masih Fafasuli, oke, okay. sini dulu, Mandragora, Kepianko. Okay, Pasti di sini, oke, okay, bagus. Fafa Suli, umpan masih belum. Yuk, mana mana, tempel, tempel ketat. Kasih itu, pasti di sini pada hall. Ukur ya, balik ke Disbury Hall. Oke, okay. wih, gila, bagus syutingnya, bagus asli syutingnya. Dan kembali pergantian main dari Chelsea. Tap Soba sama Shaloba masuk. Oke, okay, Messina sini dulu. Komuzu. Passing sini ke Dudu. Dua menit. 
Bianco Oke okay. Di Stefano Sendirian gak bisa Yuh. Aduh ya sudah terlambat Oke okay, tapi menurutku bagus nih Menurutku lumayan agak sukses di sini. Memang kita kalah dari Chelsea Ya kembali lagi butuh uh, Diasah lagi Ini baru sekedar satu match Tapi paling enggak dari satu match ini Aku melihat yaitu untuk Defensenya lumayan bagus buat meredam Chelsea Enggak seagresif itu Dan kalau mungkin kalian ingat yang kemarin waktu Kita lawan Chelsea leg pertama Waktu di Stamford Bridge di Europa League Itu juga Chelsea kan lumayan agresif banget Kita bahkan enggak, kayak enggak ada peluang kan Kayak susah banget waktu itu ya Dan ini menurutku kayak Ya itu tadi Kita bisa meredam serangan Chelsea Bisa memperlambat tempo permainan Chelsea Kita lihat tuh Secara penguasaan bola Kita bisa ngimbangin Chelsea gitu dan secara shot Chelsea gak sampai sejauh itu gitu Gak sampai kayak tadi Liverpool kan 13 Kita cuma satu Ini gapnya gak terlalu jauh Kita bisa perkecil gapnya Lah ya kembali lagi kita tadi saya Kurang beruntung Cuma masalahnya kelemahannya di formasi ini Mungkin yaitu uh, Kadang-kadang tuh untuk nyerang tuh agak Kesulitan kita Soalnya itu ya terlalu sepi di depan <tuh> Kayak gak ada temen gitu gak ada support Soalnya kan ya tadi memang aku setnya defense semua Yang uh, Midfielder kita left rightnya itu kan wide midfielder defense jadi kayak juga ke belakang terus wingbacknya juga fullback jadi fullbacknya juga defense jadi betul kayak di belakang semua otomatis begitu dapat bola ya sendirian sudah gak ada support gitu body dapat bola sendirian karena saya Mandragora juga holding defend lagi body dapat bola di kiri Parisia juga gak maju soalnya dia defend yang di kanan dudunya juga defend jadi kayak emang defend semua jadi kayak Mungkin bisa bilang yang nyerang cuma uh, jelas di depan striker sama dua center kita body sama Richardson tadi yang box to box jadi kan box to box dia juga maju juga mundur itu dia cuma mungkin di belakang lumayan bagus memang semua ke belakang jadi ketat bisa bilang kayak numpuk 10 pemain eh sorry 9 9 pemain numpuk di belakang semua dengan defend mentality defend ya itu coba kalian kita lihat lagi ya kali ini aku pakai kayak gini teman-teman ya <tuh> jadi gini ini Aku belajar dari kesalahan yang masih gini belajar dari apa yang terjadi tadi. Kita pakai 532 dengan ininya sama. Jadi eh, aku pakai full back di back saya full back dan defense. Jadi kayak ini bakalan kita 5 back di belakang. Nah di sininya box to box. Jadi bakalan masuk mundur dan kita ada playmaker Baturina. Jadi kayak Baturina bakalan jadi penghubung. Dan di sini satunya advance forward, satunya target forward. Di Stefano aku tempatkan sebagai target forward. Ya gitu. Jadi kita coba kayak gini gimana nanti. Oke ya. Dan kita akan menghadapi Real Sociedad kembali ke Signal Iduna Park. Ya. Oke. Ini dia. Kita lihat apakah bisa efektif. Jadi yang pertama kita belajar dari lawan Liverpool. Kita membaik lawan Chelsea lah. Tapi Chelsea kita kesulitan bermaju. Apakah ini bisa efektif? Ini kita lihat ya. Oke. Sejauh ini yang pertama coret ya. 4 1 2, 1, 2 coret. Bentar mentality aku buat jadi defending dulu. 4, 1, 2, 1, 2 coret. Terus 4, 5, 1, 4, 5, 1 dipertimbangkan ya. Dan kita lihat 5, 3, 2. Oke. Masih kita ketik terus mereka. Wah. Kosong tadi, kosong. Harusnya li, eh, mungkin... Nah ini setelah aku juga gak tahu lebih baik gini atau yang holding ya Kalau emang mau defend banget ya holding Jadi kayak 5, 3 nya bukan CAM tapi CDM Cuman kalau CDM tuh ya nanti ngulangi lagi Gak ada support sama sekali di depan bro. Eh awas oke okay, oke okay. Di Stefano bagus di Stefano Nice Yuk Fafasuli Yuk siapa aja maju Gak bisa belakang dulu Oke, okay, nice. Baturina. Di Stefano. Gak bisa. Sini dulu. Bagus. Bianco. Sabar. Kembali ke Di Stefano. Sip. Kilik Soy. Kilik Soy. Uh, sendirian. Bagus lah tadi. Passingnya bagus. Mundur. Gagal passing. Uh, Tackle-nya tadi. Uh, uh. Duh, Di Stefano gimana sih? Oh, bagus dari Di Stefano. Nice. Ya bisa sabar. Sabar. Sini dulu. 
Baturina masih kutak atik offside. Sejauh ini aku ngeliat ya awal gini ya menurutku feelnya kalau buat nyerangnya masih lebih enak di sini. Soalnya kalau tadi itu tuh betul-betul nggak -betul ada pemain yang uh, nyerang selain striker. Ya bayangkan di kanan kiri itu juga mentalitinya defend. Terus di tengah tiga itu satu holding defense, satunya box to box, duanya box to box. Box to box itu juga nggak yang maju banget gitu, ya maju mundur gitu. Jadi kayak betul-betul kayak seolah-olah kayak semuanya sendiri, semuanya defend. Kalau ini kan lumayan tadi ada, pertama di depan ada dua, ada support lah paling nggak ya. Awas, awas. Oke. Okay. Kayu di, kayu di, salah. Aduh, kena. Ush. Uh, siapa namanya tadi itu dua striker dua kan tag jadi kayak ada temen gitu loh. terus yang anu ada baturina juga itu ada support dulu jadi kayak lumayan feelnya buat nyerangnya jadi Stefano offside lagi offside lagi sayangnya ya ya betul betul offside offside oke okay, pendek Mundur dulu guys. Tempel terus, tempel terus. Umpan ke sini. Hah? Apa di dulu? Oke sip. Bali Mumba. Langsung. Baturina. Yuk pada masuk, pada masuk. Kilik soy. Kilik soy, masih kilik soy. Gak bisa, gak bisa, gak ada support, gak ada support. Masuk dong. Bianco. On. Ah, offside lagi gila tiga kali offside terus. Ya emang offside sih. Timingnya kurang pas terus offside, offside terus. Emang offside sih. Aduh, tapi lumayan sulit tuh. Kayak uh, kita bisa ada peluang gitu loh. Walaupun belum sempat nge-shooting gitu. Tapi paling gak tuh ada peluang di sini. Oke, pasti anyos. Oke, bahaya, bahaya tadi. Bumi ini bumi itu, oh bukan ya, bakwa ya. Bumi kali kita tadi kayak bukan ya, bukan bukan. Uh, bumi striker Sociedad dari Prancis itu termasuk salah satu yang aku incar ya. Nanti mungkin juga aku pertimbangkan tuh bumi. Lumayan bagus soalnya. Bianco, sini dulu. Yuk masuk Mumba. Oke, Bali Mumba. Masih Bali Mumba. Oke, okay, nice. Bagus. Bagus, Kilik Soy. Shooting dari Kilik Soy. Uh, masih melebar sayangnya. Lumayan, lumayan. Menurutku untuk nyerangnya lumayan lebih enak ini sih. Oh, mereka beli panjang milik Covid Savage dari Torino. Si bagus mungga tapi tapi edinya kurang bagus. Aram buru. Oke, okay, bagus. Sabar, sabar, sabar. Belakang dulu. Nice, nice. Bianco, gak bisa. Bianco, sini dulu. Sip. Yuk mumba. Oke. Okay. Kembali ke Bali mumba. Bali Mumba, bagus Mumba. Support dong, support dong. Siapa dong, siapa dong. Gak ada temen, gak ada temen. Masuk. Selesai. Oke, okay, bagus, bagus. Lumayan. Uh, cuma memang mungkin, aku bisa bilang mungkin buat defense-nya masih lebih bagus tadi. Soalnya tadi beberapa kali lumayan agak masuk juga peluangnya. Cuma memang kita masih beruntung gak masuk. Shooting-shooting mereka gak masuk. Tapi mereka sempat ada shot beberapa kali gitu loh beda kayak tadi Chelsea itu berapa kali kita bisa kayak penuh ramai banget bisa diredam mungkin itu bisa jadikan opsi kalau lawannya terlalu besar mungkin misalkan mungkin 5 4 5 1 tadi mungkin bisa dijadikan opsi kalau misalkan kita lawannya betul-betul kayak Real Madrid gitu mungkin kali ya Real Madrid atau mungkin tim-tim yang City yang mungkin gitu-gitu mungkin bisa pakai gitu tapi mungkin kalau yang sekelas ini misalkan kayak Sociedad atau mungkin siapalah nanti kita lihat ketemu siapa yang ya berat tapi Enggak yang seraksasa itu mungkin. Kita stats. Iya. Yeah. Tapi lumayan. Kita bisa meredam lagi. Enggak banyak. Dan bahkan kita menguasai pertandingan. Itu yang penting. Lumayan. Lumayan. 
Oke, kita lanjutkan dulu sambil nanti uh, pertengahan babak kedua mulai ganti-ganti. Bahwa sulit dan ini bagusnya juga kita pakai beberapa pemain pelapis nih. Tanpa pemain-pemain inti di tengah pakai Bianco Favasuli dan lumayan di Stefano juga. Oke, sini dulu Bali Mumba. Sip. Uf, dikepung Baturina tadi double team dari mereka. <tuh> tempel terus, tempel terus. Oke, oke. Sip. Eh, hey, komusu, komusu. Wih, masih melebar untung ya. Tuh, ada fingertip. Oke, okay, corner buat mereka. Guys, guys. Umpan. Wih. Bagus, bagus. Agak hoki juga sih kita sih. Di Stefano. Buat dulu, buat dulu. Bagus tackle ya. Tadi sudah aku mau passing ke Helix Soy. Terobosan. Untungnya, buat mereka untungnya bisa di buang dari bolanya ya. Oke, mau bahas ini dulu. Ke Baturina, ke Favasuli, eh sorry ke Klikshoi, ini dia Favasuli. Oke okay, nice, Klikshoi, Baturina, kembali ke Favasuli. Masih kutak atik, Klikshoi. Baturina, uff. Corner sekarang buat kita. Um, mungkin aku panggil aja. Oke, okay, di Stefano. Gak bisa, belakang dulu. Oke, okay, nice. Bagal passingnya dari Ranieri. Setelah tadi maksudnya ke itu siapa tadi itu? Klik Soy kayaknya. Mundur, pada mundur. Sip, bagus. Fafasuli luar biasa. Sabar, sabar. Sini dulu. Di Steph, uh, Baturina. Bianco. Gak bisa. Belakang dulu. Oke. Okay. Ayode. Ayode, oke. Okay, nice. Bagus dari Ayode. Di Stefano. Tengah dulu. Baturina. Bianco. Passingnya bagus. Offside lagi. Aku kan dimain juga. Um, sebentar. Baturnya sebab aku kan sama Kenda. Terus uh, Favasuli bagus sih. Aku suka sama Favasuli. Bahkan aku aku kok lebih suka Favasuli dibang dari, daripada Bianco ya, ketimbang Bianco ya. Uh, aku masukkan Esugu. Terus Fortini aku masukkan. Terus Ranieri ganti sama Biragi, terus Komuzu ganti sama Quarta, Mesinam juga masuk. Mungkin Buadi nggak usah ya, agak capek soalnya. Oh iya, dan ngomong ini kepriya aku pasangnya Martinelli ya, aku nyoba juga soalnya ini. Pizzaro nggak usah deh, aku mau coba di Stefano dulu, soalnya kok menarik di Stefano ya. Dari tadi juga mainnya mungkin cukup enak sih, nggak, nggak masalah sama di Stefano. Dan uh, kayak ada perkembangan daripada musim lalu di Stefano, kayak lebih enak aja sih menurutku. Oke, okay. ini dia, luar biasa, hampir seluruh pemain diturunkan sama Batis Uta di menit ke-10. Oke, okay. Subi Mendy. Mundur dulu guys, mundur dulu guys. Sucic. Empan, bisa? Oke, okay. sip, sip. Nice. Baturina, passing ke kiri dulu, Fortini, oke okay, Fortini, masih Fortini, teman-teman, sini dulu, oke okay, nice, oke okay, bagus, ba Fafasuli, oke, okay. Kiliksoy, Kiliksoy, 
Ya bisa. Di Stefano. Masih di Stefano. Cari teman. Sini dulu. Port ini. Ke Esugu. Gagal dari Esugu sayangnya. Mundur pada mundur. Mendes. Mundur guys, mundur guys. Eh, eh, eh. Us, agak kocar kacer, agak kocar kacer memang. Sisa enam setengah menit ya. Ya, enam setengah menit lagi. Masih imbang kosong kosong. Barenet saya, oke, Sucic. Tambah dulu. Oh, Oke, okay. kesalahan dari mereka. Empat setengah menit lagi. Dia tadi syuting dari siapa nih? Oh, Martinelli ya. Save dari Martinelli. Oke. Okay. Beragi. Messina. Oke, okay, bagus ini dulu. Michael Kayode. Kayode nggak bisa Kayode. Oke, okay. masih boleh buat kita. Di Stefano. Esugu, Esugu lagi-lagi gagal dari Esugu, sip sip. Sebelah tak kalian nggak kena, tapi malah bisa ngeblok bolanya. Kasteanyos, salahan, bagus. Awasuli, okay Ford ini, ya selesai. Lumayan nuku. Aku lihat gini ya, kalau yang formasi ini itu defense-nya nggak sekuat tadi, tapi lumayan balance sama nyerangnya. Ya mungkin kayak tadi nunggu sih solusinya. Kalau emang lawannya terlalu jauh, terlalu kuat, kita mungkin bisa pakai formasi yang tadi, 451. Tapi kalau sekedar ya memang lawan beda kelas, tapi masih terjangkau, mungkin pakai ini bisa. Soalnya menurutku ini aja kita tadi pakainya Fafasuli Bianco, di belakang pakainya Komutsu. Ranieri tanpa Mandragora, tanpa Richardson terus di depan pakai Di Stefano bukan Moiskin mungkin bisa jadikan opsi ini mungkin formasi ini bagus dua ini mungkin itu akan aku jadikan opsi jadi mungkin di sistem ini nanti aku kan pakai tiga formasi yang reguler 352 kayak biasanya terus yaitu opsi ya tadi dua ini Semoga bisa efektif lawan tim besar ya. Nanti kita juga, juga lawan Milan lah. Mungkin kalau kayak lawan Milan, mungkin bisa pakai yang 451 full defend kayak gitu sih. Oke, kita coba lagi nanti dan kita lihat dulu statsnya sebentar. Lumayan. Kita bahkan menguasai pertandingan 61%, lumayan jauh. Dan shot juga gap-nya nggak terlalu jauh. Oke, lumayan itu lumayan efektif jauh ini. Aduh, sebentar aku tuh kok heran ya. Aduh, dari tadi itu tawaran masuk ya, tapi dari Juventus terus gitu loh. Aku tuh Uh, Juventus tuh hobi banget gak di real life, gak di game hobi banget pemainnya Fiorentina tuh. saya banyak loh, dari yang di real life tuh banyak banget loh yang ke Juventus loh dari mulai Quadrado, Chiesa Vlaovic, Nico Gonzalez itu ke Juventus semua dan ini kemarin Brandwit star Juventus, tadi itu juga Pong Grasit star Juventus udah aku tolak soalnya kan ya kayak yang komitmenku di awal dan sekarang dia di star Juventus loh. aduh bingung Kenapa Juventus semua gitu. Setelah gini, aku tuh sebenarnya kepingin ngelepas beberapa nama gitu loh. Uh, ya, maksudnya biar biar realistis loh. Biar soalnya kan memang harusnya kayak gitu ya. Harusnya itu kan apalagi Fiorentina habis juara dan beberapa pemainnya itu memang bagus gitu loh mainnya gitu loh. Bagus dan overall rating sudah berkembang, sudah bagus. Emang normalnya harusnya beberapa tuh pindah, tapi kenapa ini dari kemarin kan Brandwit ditawar setelah aku terbuka buat jual Brandwit, tapi kenapa Juventus lagi-lagi kenapa Juventus gitu dulu. Sebetulnya gini, alasanku kenapa kok nggak jualnya ke Juventus, kok nggak mau jual ke Juventus itu gini loh, sebetulnya gini, aku sebagai fans Fiorentina, jadi gini, uh, aku sebagai fans Fiorentina, itu tuh aku kayak ngerasa, uh, kenapa sih manajemen itu juga jualnya ke Juventus, soalnya tuh gini, tifosi Fiorentina pun itu kadang tuh marah kalau pemainnya itu dijual ke Juventus gitu dulu, karena tuh sumber masalahnya itu juga dari situ gitu dulu. Kayak dulu dari mulai Baggio itu juga sumber masalah. Bahkan yaitu pemain Juventus. Kalau Fiorentina beli pemain dari Juventus. Itu kayak ada ritual khusus gitu loh. Buat kayak menghilangkan uh, apa ya aura Juventusnya itu kayak ada ritual khusus gitu loh. Bahkan segitunya. Makanya kayak makanya kayak di, di 
rezimnya Batis Tuta ini kayak ya sudah nggak usah ada ngapain kok Batis Tuta baru ditolak aja gitu dulu. Tapi gimana menurut kalian coba nih? Aku coba kalian menurut kalian gimana? Soalnya kok yang masuk Juventus semua aku bingung gimana ya? Kayak tuh Kristensen tawar Juventus lagi. Ya aku tolak gimana Juventus gitu dulu masalahnya. Hah, sebetulnya ini kalau ini tawarnya dari Inter atau AC Milan atau siapapun lah selain Juventus aku kayak langsung terima gitu. Mungkin aku nego-nego dikit lah 9 juta soalnya kontrak tinggal setahun kan nggak ada setahun kan. Jadi memang enggak bisa di pos harga tinggi. Mungkin aku terima apalagi sudah 35 tahun dan aku kayak juga sudah mantap akan pakai Kristensen sama Martinelli. Tapi ya itu kembali lagi kenapa Juventus gitu sih. Jadi kembali lagi ya bukan nggak ada apa-apa sama fans Juventus, cuma ini ya istilahnya untuk memang karena dari rivalitas gitu loh. Jadi kayak gitu ya. Jadi sorry buat fans Juventus bukan apa-apa ini sekedar gimmick untuk untuk di game ini gitu tuh ya. Karena memang rivalitas gitu loh. Ya, cobalah aku nggak tahu teman sampai sejauh ini belum ada tawaran. Emang yang masuk tawaran dari Juventus semua rata-rata. Sisanya tuh cuma tawaran-tawaran untuk pemain-pemain kecil kayak Montanari gini-gini sih. Pinjaman ini aku terima aja Montan- Montanari 2 tahun ke Bremen ya. Pinjaman. Ya udah, oke. Okay. Terus sisanya kayak Komutsu gitu-gitulah. Pemain-pemain kecil-kecil gitu loh. Yang pemain gede baru tadi tuh. Brandwit, Pongrasit sama Dahia Juventus semua. Ya, oke. Okay, jadi gini, aku akan evaluasi sedikit teman-teman ya, sebelum aku akhiri hasil dari tadi. Oke. Okay. Jadi kemarin aku sudah evaluasi. Memang kalau yang ada tawaran masuk untuk main yang gede tadi sudah dijual, oke okay, dijual itu yang kemarin. Nah, sekarang dari hasil tadi itu aku lumayan impress sama pertama Messina tuh lumayan mana back tengah. Fort ini enggak ya? Kalau Fort ini enggak, kita ke Fort ini dulu kayak ya. Nah. Ford ini enggak, aku tadi saya nyoba, aku menurutku kayak kurang puas, bahkan mungkin cenderung bisa jadi aku jual untuk Ford ini. Jadi ini kalau ada tawaran masuk peminjaman, aku terima, kalau jual aku terima juga Ford ini. Terus, uh, ini menurutku, Messina, ini lumayan menurutku. Jadi, aku lihat dulu enggak tahu, dia berpeluang juga bisa masuk squad, tapi mungkin jelas enggak inti ya, jelas. Dia backup aja, tapi dia berpeluang soalnya menurutku lumayan not bad untuk dia. Tapi kalau dipinjamkan ya oke. Okay. Nah, yang menurutku pasti aku pertahankan tuh ini. Fafasuli malah menurutku. Bianco itu aku masih mikir sih menurutku. Bianco mungkin kalau dipinjamkan lagi mungkin masih oke. Okay, tapi Fafasuli stay, pasti stay. Soalnya menurutku aku puas banget setiap sama tadi performanya Fafasuli. Bagus Fafasuli. Dia kayak bisa defend juga. Tadi beberapa kali merebut bola terus... Buat nyerang juga enak, dribble juga lumayan terlihat. Kayak gimana sih atributnya? Hmm, reaksinya lumayan bagus, lumayan merata sih menurutku. Composure juga cukup bagus, cukup tenang. 68, intercept juga lumayan, 63. Vision juga lumayan bagus, 68. Oke okay sih menurutku, oke okay sih lumayan. Acceleration, speednya emang gak terlalu, tapi oke okay menurutku. Balance, lumayan. balance juga bagus. Nah, di sini juga cukup bagus sih. Ball control bagus. Crossing lumayan, defense awareness juga lumayan. Oke, ini bagus nih. Jadi kayak dia atribut nyerang juga lumayan, atribut defense juga lumayan. Bagus nih, aku perdankan nih. Pasti. Nah, kalau Bianco itu bedanya dia juga lumayan sebetulnya sih. Cuma dia kayak lebih mencolok gitu ya. Kalau tadi itu rata, Fafasul itu rata. Kalau ini kayak lebih mencolok, jadi balance-nya bagus. Speed-nya tapi kurang banget speed-nya. Terus... Reaksinya sama-sama oke, okay. strengthnya juga kurang banget tadi Fafa Suli berapa? Masih lebih bagus. Bianco tuh kayak bagus di beberapa atribut, tapi uh, lumayan kayak mencolok perbedaannya, ada gap gitu tuh. Nah, jelas di sini crossingnya juga nggak terlalu bagus. Terus defensif bonusnya juga nggak terlalu bagus di sini. Ya itu dia. Lebih cenderung ke menyerang ya, kayak kalau kayak lebih cenderung ke menyerang sih. Soalnya ya standing tackle-nya bagus sih. Tapi kayak dia dribblingnya, ball controlnya dia bagus gitu loh. Long passnya bagus. Lebih ke playmaker sih. Kalau menurutku ini kayak kayak deep, deep lying playmaker harusnya mainnya ini. Ini harusnya main deep lying. Kalau tadi Papa Suli itu box to box ini. Ya itu dia. Jadi itu ini pasti stay. Papa Suli ini biar gue aku lihat dulu. Terus lainnya. Ini. Di Stefano pasti stay. Aku juga puas sama Di Stefano. Dia kayak bakalan... Uh, Apalagi kita saya jual Kwame dulu, dia bakalan mengisi sekitaran line up dan enggak backup ya, dia bakalan sering gonta ganti nanti. Oke, itu dulu aja. Jadi nanti 
buat yang beli siapa nanti kita lihat dulu juga. Jadi aku nggak kayak biasa, nggak akan terburu-buru. Ada target yang aku kepingin. Aku tujuin sedikit sekalian teman-teman ya buat target yang aku kepingin. Kita ke transfer hub dulu. Dan nanti kalau kalian boleh komen juga teman-teman yang itu yang masalah dari Juventus gimana enak ya menurut kalian. Aku juga bingung kenapa dari Juventus semua. Ini dia. Kalau kita ngomong striker, aku ada beberapa target yang aku lumayan tertarik. Ini fitinya aku tertarik sih. Istilah kayak sudah lumayan kayak matang. Harga juga relatif gak terlalu mahal sih. 18 juta. Dan itu ya good Munson gak bisa. Jadi aku sudah cek nanti uh, kita lihat. Uh, dia setelah baru saya pindah klub. Ini fitinya aku lumayan tertarik ini. Dia bagus. Merata. Jumping dia bagus. Strength bagus. Jadi kayak dia kuat. Aggression juga bagus. Speed lumayan juga bagus. Gak yang kencang banget tapi gak yang lambat juga. Finishing bagus. Ball control bagus. Cukup rata ini dia. Shot tower juga ada. Long shot juga bisa. Heading juga lumayan. Jadi kayak dia pemainnya cukup rata. Dia advance, advance forward menurutku. Bisa. Ini lumayan bagus. Sama, atau ini. Ini aku juga tertarik. Van Hoidong. Ini mungkin anaknya Pierre Van Hoidong. Mungkin. Gak tahu ding. Gak tahu juga ding. Terus ini lumayan juga menurutku. Cukup rata juga. Jumping juga bisa. Strength juga lumayan. Akselerasi speed juga oke. Okay. Attacking position. Terus dribbling. Finishing. Bisa free kick, heading juga oke, okay, lumayan ini juga menurutku aku lumayan tertarik. Harganya murah banget ini, 5,3. Bisa kita pertimbangkan juga ini, Van Hoidong. Terus lainnya, Crespi ini menurutku sudah aku tambah tertarik, tapi menurutku enggak lah, kita punya Di Stefano. Mirip-mirip soalnya sama Di Stefano. Terus lainnya, kalau striker, paling ini, ini, dia ini juga lumayan tertarik ini. Lumayan bagus juga, dia. Kayak gini speednya ini, main speed ya, main speednya kenceng. Terus, finishing juga oke, okay, dribbling, crossing oke, okay. cuma memang headingnya enggak terlalu. Nah, ini boleh juga NDIY. Terus lainnya. Lainnya. Hmm, Ivan Azun ini kayak aku nggak terlalu sih. Kayak lumayan sih. Dia lebih ke strength-nya. Strength jumping. Kita lihat tuh. Jumping 91, strength 90. Cuma menurutku gini. Lah. Di FC25 itu mau heading aja tuh susah gitu dulu. Jadi kayak kurang bisa dioptimalkan kalau Azun menurutku ya. Jadi kayak mungkin jangan dulu deh. Good Munson teman-teman ini nggak bisa. Jadi dia baru saja pindah dan nggak akan pindah lagi. Ini Boni yang tadi aku bilang. Punya Sociedad. Ini bagus teman-teman. Asli bagus nih. Kita lihat kayak gini. Wih, speednya kenceng. Terus strength, jumping. Dapat semua. Composure juga tenang. Finishing 82. Short passnya bagus. Heading memang nggak terlalu. Dia main speed sih. Ini menarik banget. Dan off road sudah 79. Masih 22 tahun. Harga memang agak mahal. Tapi mungkin cukup oke. Okay. Kalau kita jual bisa jual moy skin 60 70 sekian kita beli ini juga untung banyak juga bayangkan kita jual moy skin angka aja 70 juta deh. Kita beli 30 juta kita untung 40 juta. Menarik banget nih. Mungkin aku mungkin ini target utama ya Yuan Boni. Kalau moy skin terjual mungkin aku bakalan kemungkinan besar bakalan ambil ini. Bagus nih. Tinggi juga ya lumayan agak tinggi jadi kayak dia jual-jual pulau udara bisa juga. Menarik nih Yuan Boni. Atau ini Mark Guyu. Ini aku juga lumayan tertarik, cuman bisa, bisa ya. Ini dia, Mark Guyu ini juga lumayan menarik juga menurutku. Finishingnya bagus juga, headingnya juga lumayan. Dribble, oke, okay, oke okay, sih, speed juga, ya oke okay lah. Dan harga juga relatif, menurutku lebih murah daripada Boni. Nah ini untuk striker menurutku itu, dua itu yang aku pertimbangkan untuk striker. Lumayan nih, lumayan menarik ini. Ya udah, oke okay, teman-teman, mungkin segitu dulu. Aku lihat dulu buat jadwal besok teman-teman ya, kita lihat jadwalnya. Uh, ini dia jadwal ya kita mungkin aku akan selesaikan dulu tiga match dulu lagi teman-teman ya kita lawan Venezia Atalanta sama Leke dua dua yang highlight satu full ya Atalanta full soalnya masih berurusan sama bursa transfer dan ini kita lihat juga siapa yang jadi yang terjual itu juga menentukan soalnya kemungkinan yang sekarang yang beli mungkin striker dulu tapi nggak tahu yang lainnya tergantung siapa yang terjual ya kembali lagi kalau dudu dudu terjual ya kita beli kanan kalau Paris yang terjual kita beli kiri. Kalau yang terjual antara Pograncic atau uh, Brandwit atau Quarta kita beli back. Ya tergantung. <tuh> Baturina ya kita beli CAM. Jadi aku belum bisa bilang kita butuh apa. Soalnya kalau menurut sekarang ya aku sudah cukup oke okay sih sebetulnya sama squad yang kita punya. Paling striker sih menurutku tinggal striker aja sih. Kita coba menurutku tetap ya. Aku mau skin bagus tapi kayak aku perlu striker yang lebih lebih ganas lagi gitu menurutku kayak kemarin aku bilang soalnya gol kita emang kurang musim lalu permainan sudah bagus defense sudah bagus semuanya sudah bagus tapi gol kita kurang gitu kayak kita tuh kurang kurang subur di depan sih ya oke okay. ya udah oke okay, teman-teman segitu dulu aja untuk episode hari ini 
kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Cuma sorry aku akhir hari ini agak waktunya agak uh, susah ngaturnya jadi kadang uploadnya agak telat teman-teman. Ya udahlah, terima kasih sudah nonton. Seperti biasa teman-teman, stop bullying, stop racism. Salam damai semua. Salam damai semuanya. Love and peace. Bye bye.